。师娘，你别动，我马上就好了。都两个小时了，到底有完没完啊？这九转龙神诀怎么没下半文啊？师娘，你找我干什么？我这只有半篇，其余半篇藏匿于云城中，需要你下山去寻。启门，云城那么大。你让我怎么找啊？为什么？你师傅早些年游历九州，云城不少大家族都受惠于你师傅，有事可以找他们帮忙。剩下的半边也在人身上。那当然，在云城崔家大长腿身上。他手腕上也有这样的印记，让你辨认。哎，别急啊，师娘，他能让我看吗？你有完没完？你我，不管他有没有我漂亮，你都得杀。但九转神龙诀是你师傅拿性命换来的，不管用什么方式，你都必须得学会。我一定推倒大小姐，再回来推师娘。嗯、啊，不不不不，裴师娘，这是婚书，还有你师傅曾经号令九州的玉佩，拿着他们，赶快去青州云城领取崔家千金吧。师娘对我真好，我就知道师娘一定舍不得我。快走吧你！不要啦！你家大小姐还等着你去祸害呢。江夜酒店，这就是和那崔小姐约的地方。也不知道这崔小姐有没有师娘的传说。这年头，陆家老人谁敢回啊？这一活，全部家长都杀进去。这年头，谁家不跟老人谈？将心比心，要是你们家老人这样，啊，你们也是个态度。王家，你还狠啊？将心比心，这看自己手上余额有几个牛吗？这老哥都在这躺一天了，也就像你这种傻子愿意服，命额都是活该。老人家，哎呦，这城市套路也太深了。老爷子，你看我这样，我穿成这样，我没钱的呀，你讹我也没用啊。<笑>哎，老爷子，你这……哎呀，人老了不中用了。小伙子，你是好人，你有爱心，我得好好谢谢你，我得好好谢谢你。哎，哎不用不用大爷，举、哎、手之劳而已，大爷。哎，我还要说，我去去找我老婆。哎，哎。你老婆啊，在灭我皇族。哎呀，这小伙子真不错呀，适合做我们徐家的孙女婿。安殿居了，安殿居了。好，相爷啊。路我都给你们俩铺好了，接下来就看你们俩的缘分。了。这老头怎么知道我媳妇在六号中啊？你好，我叫江晨，是你的未婚夫。虽然我现在刚从山上下来，对这山下还不太了解，但你放心，我以后肯定会对你好。而且我的工资会交给你五分之四，保证你不受饭钱。我叫许江月，有车有房，今年收入突破三十，应该不需要拿点五分之四的。三十亿？你你你你不是崔路斌？你说呢？就就就就不好意思，认错了。怎么样啊，丫头？我给你找的这个准女婿还可以吧？人是挺有意思的，不过要经过我的考验，我再考验不是。都你这老头下去了，你就是崔大小姐。那你久等了，我是江晨。你就是江晨。对，我是来旅行婚君。就你这条心，你还真敢来旅行我崔家吗？你跟你说什么？今天我是来和你结婚的。我崔如冰可是云城名门的崔家千金，就你这刚从山上下来的叫花，怎么也配提亲？这婚约可是我师傅和你父亲定下来的呀，这可白纸黑字写的清清楚楚。一张父，你也好意思拿出来攀权富贵，真是可笑之极。你们崔家好歹是名门，怎么生出你这么个狗也看着你的家？你他妈跟谁这么说？你不就是看着崔家家大业大，就想凭你师傅后续对我们家那点小恩小惠，做一个上门女婿吗？恩小惠，要是没有听，还有你们崔家，要退婚，我和崔老爷子亲自查今天是我崔家的大喜，就连云
城最大的名门血家都会亲自的。我爸可没时间把你这条路。我做了一辈子的好事，才得此者九转龙身去。你作为我唯一的徒儿，一定要守护好这镇派至宝。师傅，你这不懂人话吗？不是我爸小，是你，你看我吧。怎么还想动手？你听不懂我说的话。嗯。老铁，不是，让你父亲亲自来和我解释。哥、嗯嗯，这就是你找的好孙女婿啊？这么窝囊，以后怎么保护我？小月啊，你慢慢了解嘛。爷爷，我知道你想在你眼前帮我找个好男人，但是这个真的不是随便能在大街上找到的。哎哎，丫头，小姐，老爷让您赶紧回去。云河陈大少的婚礼就会开始。好、啊，你不是要见我父亲？你在这等，我父亲早就走了。我就在这儿。给我看看，别让他破坏了我们结的婚。如果他不听话，听话。是。今天是崔大小姐和陈大少的婚礼，陈家在陈氏大酒店宴请了整个云城的名门，这傻子竟然还在这等着崔老爷。不过是一个小身高这么叫花子吧？我刚才的话再说。我说今天是崔大小姐和陈大少的婚期，估计整个云城只有你不知道吧？就凭你这个穷三样，想和陈大少那样的大人一样，简直是痴心妄想。危险了，欺人太甚。有鬼回去！大小姐交代了，你这废物今天赶出去，打断你的腿！来人，就凭你们，别想打我！区区崔家，竟敢这样侮辱我！等我拿到师傅一命相继的九转龙身去，一定要你们付出代价！这怎么回事？好像撞到人了。哎，怎么又是他呀？他会开车的，不长眼睛啊！这么大婚礼看不见了，还有这么巧的事吗？这个世界上怎么可能有那么巧的事儿？刚才他被那个女人羞辱成那样，估计啊，看到我们的车想碰瓷罢了吧？小月呀，你这种无端的猜忌，是不是有失涵养呢？要是我猜错了，那我下车亲自跟他道歉。喂，没事吧？不好意思，是我太不小心了。没事，没事。这本来就是我的责任，赶紧溜。撞了人，还冤枉人家。许氏的继承人还有一诺千金哦。我去！我就不该轻视，就怕这世界也太毒。刚被新锤子耍了，现在又被车撞。你怎么也在这儿？嗯、啊，怎么了？我看看，这是长期饮食不规律造成的急性肠胃炎。别想占我便宜！你们女人怎么这么自恋啊？我这是帮你缓解疼痛。你要干什么？别动！你居然会医术？这是中医的九阳止痒法，但是治标不治本，要想根治啊，还是得改善饮食。别把所有男人都想得这么贪财好色，这世上还是有好男人在。我怎么了？还有事吗？没事，我先走了。<笑>怎么样，丫头？不贪财，不好色，正直又善良。现在相信爷爷在为你挑选一个最好最好的夫婿了吧？这一局。算你赢了。咦，那好，我这就去准备大礼。哎，帮你找那个小伙子定亲去啊！哎，等等，嗯，我去提亲，但是先说好啊，我不会那么近的这个。来参加我女儿的婚礼。来来，恭喜恭喜啊！
居然真在取生魂！干啥呢？到走！要饭的往一边去！告诉翠龙，天武阁大弟的江晨前来赴约，让他赶紧滚出来！臭要饭的，有什么资格见我们崔老先生？赶紧滚！再不走，打断你的狗腿！就凭你们几个，听不懂人话是吧？你个兔崽子！我上！这个叫花子想来大小姐的婚礼，到了。放肆！凭什么大胆？我是慕容上的大弟子，名叫江晨，奉十娘之约，特来旅行。就凭你，还想娶我们家如冰？是啊，师傅他老人家是事前特地教的，这是两家重要的事情。一股穷酸味的臭乞丐，你还敢来？崔夫人，你这话是什么意思？我千里迢迢从山上下来，你们不仅不好好招待，还这样的贴相待。我呸！算个什么东西啊！你这个乡巴佬，谁准许你崔家女婿的名义在这自居的？你这个态度，是张三。毁约？你配？一条狗儿！你要弄清楚自己的身份和地位。我们家如冰呢，那可是要嫁给云城的名门，最起码呢，也是陈少这样背靠许家的大人。本以为如冰呢已经给你讲明白了，没想到你的脸皮居然这么厚，还敢来丢人现眼。崔家，你难道不发表一下态度吗？<笑>我想起来了。当年和你师傅的一句玩笑话而已，我们崔家就没当那人事。<笑>怎么闲职？认真起来了。我原本以为是崔如冰不想嫁给我回去，现在看来，堂堂云城崔家家主，居然也会做出这样不讲义气的事。哎，闲职，不要这样讲嘛。这几年我也老了，记不清什么事情。你说的这个事可有证据？当然有。白纸黑字，你自己看。哦，原来是一纸婚约呀、啊！没有这纸婚约，你算个什么东西？还想凭着？你师傅当年那点小恩小惠，飞上枝头，梦想。黑龙，你敢撕我的婚约，别欺人太甚！<笑>婚约，一张破纸而已，你是个白痴呀、啊，还把儿戏当真？说什么嘴、啊？我师傅当年真是瞎了眼了，才救了你们。你师傅当年。不过是想高攀上我们崔家而已。你野山上的野门野派，你们问云城有几个人知道？两个跳梁小丑而已，还想来到这儿啊当贵客？<笑>没错，我还说我们崔家吧，那个老东西当时趁着我们崔家有难，趁火打劫。<笑>他现在没了，还让你这条狗来戏谑？崔了。别太过分了，说我可以，但却不能侮辱我师姐的师傅。干什么呀？你还想动手？侮辱那个老东西怎么了？我不仅要骂他，我还要把他的骨灰扬了。你又能把我怎么样？见过世面的乡巴佬而已。空你一身蛮力！我告诉你，我女婿可是云城的名门陈家陈少，许氏集团高层的亲戚，在云城。是集团动动手指头，怎么能灭了你？你们大可以试试。是谁在我的婚礼上出口如此？还能有谁？还有山上来的叫花？不会吧，岳父大人，和和如冰有过婚约的，就是这么个东西啊？找这么个东西，还不如找条狗呢！啊！你又是什么东西？敢在这里说话？闭嘴！谁让你跟陈少这么说话的？我们陈少呢，那可是背靠夏国顶级豪门的许家。今天的婚礼呢，也派人来参加喜宴了。你给我们陈少提携走，哪里有你说话的份呢？癞蛤蟆，听到了没有？看到了没有？今天呀、啊，本少替你把你老婆给娶了，把这个新郎给当。你呀、啊，还是乖乖回去你的阴沟里面好好待着吧。毕竟只有那儿才更适合你。
，讨厌，谁是这个乡巴佬的老婆？哎呀，没错，宝贝呀，没错，这个废物呀，连乡下的老母猪都要看不上。看你是找死！你想把我去死吧！你竟然敢打我，死汉子！你打的都是你，是你！你个垃圾！臭臭鱼，臭臭鱼！还敢动脑子？我看你是找死！我自找的。好。给我打断这个废物的脖子！我要让他下半辈子在雨中，拖着这废气祈祷。住手！我看谁敢动我许家人！我看。谁敢动我许家人？哎、这既然是许大小姐呀，看您能来，真是黄帝生辉呀！没想到小女的婚礼惊动到了您，<笑>不愧是许少，果然有面子。许大小姐，您亲自过来送，这真是操他了。别挡路。呃，徐大小姐，咱们这短短一天见了三次，也不会是暗中调查我呢吧？你这个不知天高地厚的小子，竟然敢单路调戏徐大小姐！来人，我拉出去！我看谁敢！徐先生，后面是我准备的信，我奉爷爷之命邀请江先生做我许家的女婿。你这我，徐大小姐，嗯。竟然要嫁给这个小子？怎么，你有意见啊？他可是从山上下来的野狗，怎么会？江先生，也是你这种人能议论的吗？徐大小姐，你是不是认错人了？这个江城就是个来我婚礼上蹭吃蹭喝的臭乞丐呀、啊！哎，是啊是啊，徐大小姐啊，像江城这种货色，就连我们家如冰都看不上。更何况，徐大小姐您那配不配得上，轮得到你们说话。他是没钱，但是我许家金钱、地，我都给。他不需要这些，就像我许家不需要潘权富贵王找他。许家要跟这个废物联姻，这怎么可能啊？这废物什么时候爬上了许家这个班？早知道刚才这还好点。也许还能通过他和徐家扯上关系。徐大小姐，你是说要和我结婚？没错，聘礼我已经准备好了。湖畔别墅一栋，宾利一辆，黄金千万两，现金一亿，这些都是你。湖畔别墅，那可是云城最顶端的别墅区呀、啊。只用土狗也可以住。是啊，就连我们陈家都不配进去。我再说一遍，是不然，他就是我许家的准夫婿，侮辱他就是跟我许家作对。这江城刚下山没多久，怎么就成了许家的女婿了？他这是怎么什么狗血淋头？就是，这个乡巴佬，我多看了一眼，我都心恶心。许江月怎么想不开，愿意嫁给他？他难道救过许江月的命？我许家作为云城第一名，尚且没有那么大的豪气，你有什么资格说出这样的话？哎，许小姐，你误会了，我我们从来没有看不起江城，刚才是和江贤之开玩笑呢，就是误会。对，嗯，没错，这一切呢，都不是误会。呃，我们崔家呢，给江城的师门呢是世交，他远道而来，我们欢迎还来不及呢。<笑>误会呀、啊！啊，你们管这叫误会？这就是你们的待客之道。嗯
你们敢再与家人动手，这事你也从今天开始，崔家从云城名门中革除。徐小姐，你居然为了这个废物，让我崔家从云城名门中革除！不仅如此，崔氏集团一律被封杀，敢动我许家人，还妄跟你们合作。冰姐，求求你，你帮我跟徐大小姐求个情。徐大小姐，我们陈家在云城好歹也是名门望族，况且呀、啊，我也有亲戚在您公司副总徐卫手下任职，您看能不能看在我的面子上饶崔家一命？求情，你就你啊！刚才不要和崔家人一起欺负许家人，还真以为能独善其身？还真以为能独善其身？徐大小姐，那您这什么意思？陈氏跟崔氏一同被革除。哥、啊，哎，不对，爷，爷，我我真不知道您是许大小姐的夫婿，我我真是瞎了狗眼了。哎呦，爷爷，您您就饶我一命吧。啊！哦，刚才不是叫的挺欢的吗？啊，现在怎么不叫？要付出代价。许大小姐。您确定为了这么一个垃圾这么做？您不会？不，区区陈氏，你有什么私在这儿打？一会儿有事儿吗？要是没什么事儿的话，方便给我回去一趟。我爷爷已经设计了工。那我可都确实不公的呀。哎呀！我都被彻底封杀了，你哎呦！不至于，我还有办法。秦少，你你有什么办法？我唐初陈仁发，那可是云城最强。况且，许氏还有一亿钱在。我要让江晨跟许江月。他们今天的所作所为，付出代价。爷爷，给我带来了。来来来来来来，请坐请坐。小伙子，还记得我吗？痛死我的老头！<笑>对对对，就是我。啊，我给你介绍一下啊，这是我的孙女儿许江月，你未来的媳妇。之前说的婚约是认真的。哎。不是吧，老爷子，这婚约不过是解围的借口。咱们才见面不超过三次，你孙女不会真对我有想法？对你有想法，少管他就得上天心。要不是爷爷让我帮，我才不就过去。哎哎哎，丫、哎、头，你们这许丫大小姐啊，还真是撑不住打的、哎，说两句都不行。话说回来，还有一事，参见大人。您是说我吗？如果我没猜错的话，大人应该是天武阁的亲传大弟子啊！天武阁对我们许家可是有大恩的，没有天武阁，就没有我们许家的今日啊！按照许家的家规，见到您，必行下跪之礼呀、啊！你怎么知道我是天武阁人？那日我陪孙女儿挑选家婿，误选中的江大人，后来差人打听才得知，原来。您就是手持龙门玉佩的天武阁亲传大弟子啊！同样是旧主，许家和崔家有着云泥，你设宴招待崔家，却那般侮辱我！啊，老爷子，放心，江大人此番是代表天武阁前来履行婚约的，如此荣耀，可是他崔家不但没有隆重迎接，反而还当众羞辱，真是该死！没错，这崔家不仅悔婚，还当众侮辱我师父。若不是为了他老人家以名相还的九转龙神诀，我定不会拐卖这张。那九转龙神诀不是在我们许家吗？什么？当年呐、啊，我们许家惨遭不幸，我就把孙女儿江月送到了天武阁。后来我们许家翻身了，就把江月啊接回来。当时她的背上就刻有九转龙神诀呀。难道师傅无错？想必是当年他们崔家想攀你们天武阁这门关系
，才冒充我们许家老天五哥去登门道谢，拿到了婚约，所以才造成了今天的误解。这，现在看来啊，你真得和我的孙女儿结亲呐、啊，如若不然啊，这九转龙神诀可能你就不好得到喽。等等。虽然我们已经结婚了，但这只是形式婚姻，我们依旧过各自的生活。你不要干涉我的任何事情，我也不会管你。不是吧，许大小姐，你这话把我说的跟渣男一样、啊。这是许氏旗下前锦集团的公子，以后我们就一同工作。哎，你还准备是挺周全啊？今后在公司要叫我许主管，我们是正常的上下级关系。最好的，不要对我不是。看来宫瑞这个冰山老婆真是会玩到我。徐总，刚刚许副总从财务科调了一大堆材料，现在准备召开紧急会议。行了，我知道了。对了，带他去工位上。好的，徐总。三先生，欢迎加入前景集团，这是您的工位，您现在开始就是法务部的一员。法务部？我也不是学法律的，这我也不会啊。法务部不止起草合同，还要催收后款。催收？你说我是公司的催收员吧？不是我，你们总裁的老公就在公司里当个催收员呢。法务部的工作都是有规章制度的，我看人有意义啊。这位是孙经理，目前法务部不太负责。我们前景集团可是大公司，不搞裙带关系那一套。要想在这里待下去，得凭自己的真本事。吃软饭可不行。哎呀，谁告诉你有没有真本事？那我就看看你这个小白脸到底有没有真本事。陈氏集团欠我们公司一个亿，你现在过去给他要。陈氏可是咱们这有名的业务，这笔债款都欠了有一年了。咱是缺要债的，可全都被砸断了，胳膊和腿了。孙经理是咱副总许巍的得力干子，许副总又是许承渊的亲孙子，最近内部又要搞权力斗争，估计啊，这个小白脸要去开刀喽。敢不敢要？有什么不行的？不过我话先说前头啊，如果我要回来了，以后在这前景集团看到我，把头低下。行，别说让我低头，让我跪下来叫你亲的妹妹。但是你要是要不回来，你就立马卷铺盖给我滚蛋。没问题了。好，很好。你到时候可别后悔啊。这样，我再给你派个助理跟你一块过去，免得你说我让你单枪匹马去。安琪，过来。张先生您好。哎呦，可以啊，孙经理啊。还知道男女搭配干活不累，给我配这么累的。哎，别客气，叫我陈哥来。陈哥好。哎，你们俩废什么话呢？赶紧去陈氏要钱。走。徐总，事情已经办妥当了，我还特意的给他安排了废物搭档，和他一块去，我保证。别想再完整的回到前景集团。陈哥，我们就简单的提醒一下陈氏就好。这个债要不回来的话，也不要太勉强。花花什么？咱们是来要债的，理亏的是他们，咱们不用怕。陈哥，你是不知道，这陈氏集团的董事长陈仁发是本地最厉害的地头蛇，背靠着云城最可怕的势力雷爷呢。如果得罪了雷爷，恐怕我们怎么死都不知道。江城，你怎么在这儿？不是娶了许江月？去当航空队训了。你们两个被许氏封杀的落水狗，我作为许氏的员工，为你道道歉。你也不看看这是哪？这可是陈氏，就算你是许家人，也不能到我们陈氏死。你信不信？我让你滚出去。二位，请放尊重一点。江先生是我们公司法务部的催收员，陈氏集团欠了我们公司一个亿，已经逾期一年了，需要在今天交付。他说催收员，臭小子。我以为你拍上高枝，就这豪门了呢。原来就是当许家当一个臭要菜的呀！啊，就是当许家当一个臭要菜的呀！就是，我还以为你当许家之后能有多红，原来你不过是许家的一只狗家犬呀！我劝你们两个说话形象好好想想。啊，你让我好好想想，怎么许家新上任的狗还想咬我一口？跟你的性格一样
，回去告诉你们老板，今天这个事，但凡换我，我们陈氏很有可能。但是如果是江晨这个废物，想不行。小妹妹啊，要是你愿意单独跟我聊聊这件事的话，我或许可以考虑帮你求求情。丽姐，你没事吧？你他妈的找死啊！吴七郎，你敢动他试试？我们是代表许世兰要债，给我放尊重一点。小子，你他妈敢打我？你死定了！哟，陈大少，这就算动手啊？你是真虚。你这个不知天高地厚的白痴，这里可是陈氏局，你就要陈氏背靠吧？那可是名臣内野。小子，你以为我们陈氏这么容易对付啊？我告诉你，我早就想收拾你。今天，你却自己松手而来。好，我让你看看我们陈家的手。来人，给我把这个小子抓起，我要把他连他妈的。陈哥，放心，伤不了。死到临头了还在装。我告诉你，靠这个废物，没劲，他自身都难保。有这时间呀、啊，如此乖乖爬到本大爷的脚边，你不骗我，我看见我还能宠幸的。有我在，看你。给我上！啊啊陈哥，要不还是算了吧。陈世吉他的董事长可是陈文发，听说得罪过他的人都是不得好死。哎，还有这个小妞识相啊！放心，陈哥不是吓的，咱们是来讨债的，不能半途而废。管他什么道，我来会会。好，既然你重新找死，那我不会了。今天就有这个废物的计。二叔啊，有个人来咱们陈世集团砸场子。还打伤了三路，现在就在咱们集团。别说了，陈哥，是的，董事长要来了，我们就死定了。怎么？现在知道了，晚了。我告诉你，我二叔陈文发背靠着中原族的慕容汉，慕容汉的名，在明朝那可是天。就是，陈二爷最得力的帮手，黑人，就是雷霆青龙。哦，那可是黑白两道。都赫赫有名的人，轻轻松松就要你几条命。管他什么黑道白道，我是来要钱的，要不到钱，什么雷言语言我照打。是谁？不知道。是谁？这么大的口气！哎呀，二叔啊，你终于来了，就是这个小子，在咱们集团闹事，还动手打了咱们。更扬言的是说。要把雷爷给收拾，超大，你这他妈就找死呀！这是啊，二叔，这个人完全没把您放进眼里，太放肆。许家一赘婿，也敢在我陈氏的地盘上撒野，还敢侮辱爷爷的名分，胆子不小。你就是陈文我是代表许氏来找你要一千。敢找我陈仁发伸手要钱，看来你是真不想要命。现在还钱，天经地义。这是做生意的最基本，不然你还看他屁股？那你是存心作死？好，可以。一个月的支票可以给，只是看你有命拿回去。这样，我身边的黑龙，如果你能打得过，你把这一亿支票拿；但是，如果你输了，我就把你背到大海里喂鲨鱼。如果你输了，我就把你喂到大海里喂鲨鱼。陈哥，就不敢赌啊！他们都是混黑道的人，真的会把我们扔进海里的。二叔啊，就这么干！小子，你要是打不黑，就把打废，丢进海里喂鲨鱼啊！这废早该闹婚了，就给你
，就要先被取消，就今天还打打招呼，就成全他。今天谁死谁活还不一定呢，就他这样。还不够我一拳！<笑>哎呀，我看你真是胆大妄为啊！啊，我告诉你，黑龙当年在外面大杀四方的时候，你还不知道在哪撑着呢。我还要倒看看，到底是你的嘴硬。小子，我也不要求你能打过我，只要你能在我手里想活着，就算你赢。让你三招又如何？说完没有？帮你打不打？要完债我还回家吃饭呢。小子，你找死！我操！哎，怎么回事？阿姨，既然看不出武功，让他内力强劲，犹如万丈深渊。我，我是他对手。这这怎么可能？我这，这家伙是一个无能无天的家伙。我我我怎么可能在你身上？强哥，你居然打败了黑龙大人，你你没受伤吧？就这种货色还不至于。好了，愿赌服输，把一千万给我吧。你究竟是什么人，竟然敢打破黑龙？什么人？催债。少废话，愿赌服输，欠债还钱。老爷，这些支票绝对不能给他，何况他还侮辱雷爷，一定不能放过他。是，如果今天成事，连这样一个废物都干。传出去，让人笑话。大哥，放心，他走不了。雷爷马上就到，你小子就等死。你这上了一波又一波的，一会儿是黑龙，一会儿是二爷的，到底有完没有啊？没有能打的就抓紧还钱，老子不想跟你们浪费时间。江涛，你不仅打了黑龙大人，还侮辱雷爷，犯了这么大的事，你想跑就跑。你到这里，你们说这话，我耳朵都听起劲。那我是给我爷子吃吗？小爷，我时间有限啊，先过来，马上要下班了。好小子，原本只是一个夜，既然你也满足。哎，丫头，爷爷，你怎么来了？是你安排江晨到陈氏去催债的吗？江晨在我们公司负责催收业务，他却没去陈氏，我不知道。不过提起陈氏，应该没什么吧？真是是算不得什么，可是他的背后靠的可是雷爷。雷爷啊！我刚刚得到消息说，江晨惊动了雷爷，这可不是件小事儿。爸，你赶快亲自到陈氏去一下。我担心江晨会出什么事儿。这个雷爷，他居然是愚蠢的土皇帝，竟然写过学这样的雷，他真是不要命了。他也是为了咱们前景集团嘛。爷爷，爷爷竟然真的要来了！他可是云城的地下皇帝，就连许晨渊老先生都要敬他三分嘛。所以呢？所以，所以陈哥，你赶快给陈董事长道个歉吧。如果雷爷真来了，别说我们，就连整个前景都没放心，没事。<笑>四大雷头还，看来是一个废，还是一个丧门星啊！不仅自己找死。我拉上整个许家，许家让你这条死狗进门。这里有你就行，管你什么雷爷，叫来就是。什么人，敢在我雷爷地盘闹事？雷爷，啊，臭包子，你现在求饶也晚，快让许昌月给你收尸吧。没错，今天不仅是你的死，还是整个前景集团的死。丧家犬不会准备等死吧？老哥，雷爷，您终于来了，就是这个劲，在我们陈氏集团闹事，竟然还把黑死大人给打了。是个雷爷，您说一个四处流浪的丧家犬如此大胆，敢对您出言不逊？我管你是雷爷还是，既然陈氏是你造的，他妈的钱你就把他交出来。小子，胆子不小啊，光着我的面儿，这样子吧，这钱又不是我欠的，我为什么？还是那句话，不给可以
好心拔刀硬砍。小子，你真是脑子摔坏了是吧？你知道上一个跟雷爷这么说话的人是什么下场？快报告诉我，坟头的血都齐腰高了。呵呵，没错。我跟你说，雷爷可是中原第一大马太不太。你小子，别说是你这个丧家犬，整个云城都给匍匐在雷爷的脚下。木子，中原第一大马，在我师傅面前这个屁！哎呀，您看到，当着您的面也敢大放厥词，今日不除他，您威严难立呀、啊！废话，我要你提醒我，小子。你不定是想要欠我吗？行，我给你个机会。我手下有三个，跟黑龙齐名的高手，只要你能打败他们，欠我，我给你。<笑>我告诉你，雷爷手下四大高手，号称四大天王，都在慕容派学会其中。三大高手从未失过，手下也从来没有留过。你小子，今天就等死吧！哎，他说的没错。<笑>小子，我劝你现在先别着急要债，还是抓紧让许江月把坟给你挖好吧，以免你这个无家无门的野狗死了都没人埋呀、啊。龙哥，我们我们还是道个歉吧。雷爷是徐老爷子，得罪的人。放心，别说他的四大天王，就算他的天王老子今天来了，只要我江辰在场，钱就必须要给。啊，走。既然你执意要找死，那我们也绝不阻止。二叔，咱们呀，还是多多会合，因为这血见咱们一身。快来，宝贝，把他的腿打断，也是关闭，扔到海里。喂，徐总。陈总，我是徐江月。那个，您千万别冲动，这好的事咱们可以谈嘛。江辰他，我告诉你，今天可不只是推债的事。他得罪了雷爷，打伤了黑龙大人，你就等着给他收尸吧。收尸？给我老婆说，债我马上要回来了，在家做好饭菜，等我回去。陈默，我告诉你，你要真想救，你就脱光了他出去昏棚酒吧。我我和雷爷看在你的诚意上，我们给他留个全尸，一个畜生生死的尸体。雷爷，动手吧。咱们给他留口气，然后当着他的面，好好的玩一下他老婆，然后丢到海里。我非得这小子，谁办得好，他老婆我享受过之后，一个传给他。这样，既然你们想死，成全你。来来，雷爷手下的几大高手，这这么被打败，你到底是什么人？刚刚进来前已经说过了，催债的大个乡巴佬，怎么可能打败我们的高手？到底是哪个门派？雷、嗯、爷，这个废物确实从山上来的臭要饭的，就是山上一个野门野派，绝对不能好。到底是什么门派？野门野派，那可是天武阁。告诉你，崔如明，你要再敢说一句。我让你们崔家在云城消失！你，你刚才说什么可？行不更名，坐不改姓。天武，睁大你们的狗眼看好了。小子，我他妈管你什么？得罪我，你就只有死路。想狗屁天武阁，你也好意思说？拿个破玉佩子装什么？不过就是山上一个无名无姓的野派，我们雷爷。一只手都能把你捏死！李雷，来，我来！雷爷，雷爷，你住手！你走开！哎，啊，江城，他们怎么这样？这个丫头不能知道这么多事。是。安琪，你先出去吧，我来处理。啊，好。潘兰，你认识谁？是警察。刚才手下几个，眼瞎，冲撞了大人，请大人恕罪。雷爷，您没必要给这个丧家之犬行此大礼啊！大白，还敢以下犯上？这位，天武阁的大人，刚才要是大人收礼，你早就没命了。这，他就是个无名无姓的野门派。你你你怎么？多的东西，天武阁，还是中原大陆第一大门派，是明派大家的发源地。野
你看，你是长死吧？中原第一大帮派，他不是慕容派吗？那个，他怎么会是天武阁呢？是，这个天武阁不是才数十年前，别忘了。是啊，雷爷，你是不是搞错了？天武阁怎么可能是东原第一派呢？雷爷，这什么天武阁，这就是个野门派嘛，也没必要说的。三子，你这是假象，还脑子不好使。天武阁可不行，慕容，我这天武阁的别称叫慕容派。雷爷，你这意思？是这么大人，什么东西？你瞅我干什么？大大人，我们陈家都是受了这个淫妇的挑拨，求您开恩啊！二、啊、嫂，你说什么？谁是你二叔？你这个祸害，还想拿陈家下手？我们陈家从此跟你断绝一切关系。二、啊啊、叔，刘云官道歉。这不争气的东西，我们陈家被你害惨了。见。不离婚，我们陈家也和你断绝关系。对，对，我这就跟他离婚。哎呀，我们这才结婚几天呢，这样做会让我们陈家成为整个宇宙的笑话。让他们我怎么着？要不是因为娶你，我能早对天武阁见了大员吗？这一切全是你们崔家的逍遥之举啊！<笑>本王要不受罪，雷爷，我说的全是真实的。臭婊子，你这个道不胡说八道什么呢？到现在了，还给我们陈家泼脏水，知不知道？我怎么掐死你了？哎，好了好了，雷爷，作为云城的土皇帝，处理两个这样的三流家族都不放过。哎，马上去带到我们陈家陈家，没有必要出来。雷爷，雷爷，雷爷。大人，大人，大人，大人，嫌弃话，到公司的小酒吧坐坐。好、哦，行。雷爷，对不起，小酒吧戳中了您，您千万大人和这小人过，别跟他计较，我求您了。弟妹，你在这说什么？你在管谁？我姜老太这么能人，我欣赏还来不及呢，我哪可能跟他过不去？什么意思啊？放过去。来，让姜老弟要回来再开始谈。除此之外，我雷某保证，今后陈氏最优产量可以以最低价供应全景集团。雷爷，您这是做什么呀？江城他跟你很熟吗？嗯就我跟江老弟的关系，这点小小的牵挂，怎么不是事儿？还有弟妹，听好啊，以后在京城，无论遇见什么问题，找我老雷。啊，别走，不跑了啊！两位什么事儿？我们去好好休息，好吧？啊，是是是，嗯，谢谢雷爷。没有，我帮你。好好好。哎，哎，快点，快点，快点。江晨啊，你到底是何人？为什么连夜得如此病？小月，你带我回来了。小月。怎么没事吧？你看够了没有？不许！不许！杨爷，我我不是故意的。哎呀，我走就是了。哎呀，怎么他开光了呀？不过，那个人好像还蛮正常。没想到这九转龙神诀真在使用
。看来谢成云这老头确实没骗。哎呦，每天跟着许将军这样的绝世大美女在一起，这啥也不能做，这不成心考验老干部吗？我认为本次的这个方案，等等，怎么了，徐副总？你有什么疑问吗？没有什么疑问啊，我对方案没什么疑问，但是我对徐总你有点小异议。怎么说？小玉，你说你一个女儿家的，老在这儿抛头露面干什么呀？既然嫁了人，就老老实实的回徐他母的家庭工作，别老掺和我们的事儿，就应该老老实实的。这个位置是爷爷认可的，也是众多股东共同投票决定。你有任何异议，可以去北京办个上级。小月，你不用跟我上纲上线了。江晨虽然说是个催收员，但不至于养不起你吃喝吧？啊，我说你还是趁早回去生个娃，老跟我们在一块瞎掺和什么？徐副总，我说了，这次是公司的会议，公事公办，这种私事啊。你还是回家自己说。好、啊，徐总既然想公事公办，那我就跟你公事公办。喂，在徐总担任总裁的这段时间呢，虽然账目没有出现什么问题，但是资金链却出现了巨大的危机。徐总，我想问问你，这就是你当上总裁之后交给我们各位董事的满意答卷吗？啊？这个时候居然在公司里做出这么大的亏损，马上召开股东大会，再这样下去，赶紧集团就完了。没错，要说这女人当家，果然就是不行。现在才多长时间，公司就产生如此大的漏洞，再这样下去，前景集团是要有亏空的一天。各位、啊，公司目前出现这种危机啊，就是决策人能力不行的问题。如果把这种事情交给我，就不会出现这种乱摊子。再说，一个女人能有什么大局啊？所以啊。我提议各位董事长，可以把这个总裁的位置交给我，我保证让你们赚钱。哟，怎么还真要脸啊！一群大老爷们儿，辛苦你们了。你还真要脸啊！一群大老爷们儿，欺负一个女人。江晨，告诉你们，从前老子不管，但现在开始你们想欺负他，得先不动。你是谁呀、啊？还能是谁呀、啊？那个上门女婿，想飞上枝头的凤凰男呗。我警告你，说话客气，别问这江月的头哥，我就不敢动。一个上门女婿还敢出言威胁，你算什么东西？你干什么？还想对付总裁？老不了！我说了，别给脸不要。再说了，是你欺压我老婆在先啊！哼，说什么？欺压？这是我们前景高层的事，你给申报了，懂什么呀你？啊？你要真有本事。一直把陈氏集团的枪管要回来，老在这跟我耍什么横啊？你要别的后续我还真没有，但这欠款我还真拿。说什么大话？你把陈氏集团的枪管要回来啊？这事儿连我爷爷都搞不定，你搞定了，真是大言不惭呐！这钱呀，确实是江晨要的。没错。欠款确实要，但是和你半毛钱关系都没有。各位，这才是和陈氏集团之间的合同，而且是由我本人亲自出面买下来的。好好看看吧。这协议肯定是许副总签的，我们总不能相信是一个乡巴佬签的吧？没错，陈仁发是当地的地头蛇，是连黑白两道都忌惮三分的大人物。许副总深入龙潭虎穴要回现款，是整个前景的大恩人呢。许巍，你要不要脸？你居然说合同是你签下的？你何时去过陈氏集团？我作为前景集团的高层，我肯定要低调行事啊！再说了，你说这个合同是你这废物老公签的，有证据吗？证据我没有，但我有证据。这合同是经雷爷手办，到底咱俩谁签的？打个电话，就凭你呀、啊，一个山沟沟里下来的，也配认识雷爷？雷爷是云城有名的地下霸主，你也配？哼，怎么害怕了？快打！你现在打！你要是真把雷爷叫过来，别说这合同我承认是你签的，我给你跪下道歉。好，巧，<笑>我现在就打。雷爷，我现在在前景集团。
。有人说昨天的单子不是我签的，你来帮我证明一下。行了，给你戏台子，你还真唱。这是全锦集团的高层董事，不是你们的戏台子。赶紧给我滚！许巍，你不要太过分。徐江爷，你还真是给脸不要脸。为了稳住总裁的位置，不惜演戏来抢走我签下的合同。你还真是会算计。各位，我提议大明的总裁的位置，因为他根本就不配。这是一份。辞职申请书，正好在座的高层都在。如果投票超过百分之四十，你就可以签了。哟，看来这是蓄谋已久啊！蓄谋已久，我只是拿文书，本来就是我的东西。我告诉你，老爷子已经把大权交出来了，你们没有人再可以承包。堂哥，这公司是我父亲和我爷爷亲手建立，难道？让你做了几代高层，就忘了自己是什么身份地位了吗？闭嘴！对，敢动和你就死吧！最后一个我家的镇压头，跟你有什么关系啊？这里没有一个外边说话的份儿，我滚！我告诉你，我今天不是在劝你，这里都是云城有一有二的高手，你们要是不签的话，我就让他们打断你的双腿，双脚再把字签了。今天就算老爷子过来，我动不了你们，住手！爷，许巍啊，你个畜生！哼，这儿岂有你在这儿撒野啊？你打我干嘛呀？打你，打你是亲打你。爷，我这跟我妹妹在商量着玩呢，我俩商量着呢。我这跟我妹妹正商量着玩呢，我俩商量着呢。商量个屁呀！你就是这么对你妹妹，跟她一起商量的吗？你以为我老眼昏花呀？来人！把这个畜生给我押回许家祠堂，跪上三天三夜。不是爷爷，他们这得罪了雷爷，还伪造这欠款合同，你真是太放肆了！你要是再不还款，肯定会影响咱们许家的产业啊！爷爷，别听到黑白。哼，你还想糊弄我、啊？这公司的欠款都是江晨一手一手的去办的，我都清清楚楚。你当我老啊？啊，我老糊涂啊？还站着干什么？还不赶快动手！哎，爷，不是这样的，爷，你听我说啊。丫头啊，你没事吧？爷爷，我没事儿，你没事，真的太恶心了。还好，还好，江晨。我也没想到啊，他的心怎么这么黑，竟敢对你们落井下石。放心吧，老爷子，只要有我在，没人能伤及你。多亏了你呀、啊，大人。哦，啊，江晨。哎呀，有你这份心呐、啊，我就能把孙女交给你了啊！老爷，寿宴马上就要开始了。哦，对对对，今天呢是你奶奶的寿宴，呃，我是专门来给你们通知的啊啊！江晨呢还没见过奶奶呢，你把江晨带去一块儿见见奶奶。我都忘了今天是奶奶的生日，江晨。没事，我们现在一起过去。没事，刚刚我已经解决好了。你帮我准备一份寿礼，我要亲自送给徐老师。是，眼连大人需要的礼物，属下一个拿出多年珍藏。怎么了？没事，咱们进去吧。妈，江月家那个废物女婿怎么还不来呀、啊？等得我人都饿了。我听说他现在在江月那儿。也就只是个小小的催收员，整天无所事事，现在连寿宴都敢不来了，就是，也不知道这个老爷子怎么想的，居然招了这样一个废物进门。哎，真是可惜，我们将军这么好的条件。废物就是废物，恐怕连礼钱都拿不出来吧。不要太君，我们礼到了。哎呀，这么多好东西啊！老二，是不是你自己？那肯定的呀。那难道还能是江月那个天天不沾家的大忙人送的？来来来，服务员，你给我把单子给老太君念一下
，不如坐在双龙御书一队，受比南山，百行之化已复，八孙贺寿，君转一道，四季长春，愁袄一条。是你呀！哎呀呀呀！老二，你这次真是受得大手笔呀！妈，真不是我送的。哎，服务员，你们是不是送错了呀？不是你送的，那那谁送的呀？徐太太，我给您送个寿礼，您收到了吗？哎呦，原来是王少送的呀！您可真是豪气。来来来来来，王少请坐。哎，当家的，赶快敬咱们王少一杯。来来，王少啊，您能亲自来，差点把您怠慢了。<笑>王少，要说也真是的，都怪咱们家江月那个臭丫，没选择跟你。您现在还不计前嫌，送我这么大一份厚礼，这些都是小事。其实啊，我今天主要是为了看看江月。再说，这酒店本来就是我们家，我送上一桌酒菜，这也没什么，是吗？酒菜？您说您送的是这桌酒菜，不是那一车礼物？我操！这他妈谁送的？这么豪气！我送的。啊。原来是江月和他的废物女婿，你刚刚说什么？居然说这车礼物是你送的？<笑>你做什么本事吗？啊？你个乡巴佬，你是小照片？你知道这车东西值多少钱？就是，你哪来这么多钱呀？可真会给自己脸上贴金。像你这样的废物，恐怕连包装都买不起吧？<笑>那些真的是你送的？奶奶，今天这些礼物只是一点小心意。这是我和江月第一次回家，为了您能开心，不花钱，不花钱。<笑>那这怕不是你抢来的吧？啊！<笑>抢，我倒也不敢，毕竟是个乡巴佬。你要说在地摊上九块九淘的，这我倒还信。什么？地摊货？你都干嘛到这个地步？马上给我扔出去！二叔，您之前做给奶奶的预班纸才是地摊货吧？住嘴！气死的贱蹄子，怎么跟你二叔说话呢？是不是地摊货，一夜便是。二、啊、你竟然敢捏碎我花五十万买的玛瑙预班纸！哼，玛瑙。这就是块染色玻璃，而且里面还有很多不好的化学物质，长期佩戴恐怕会对身体的健康不好。依我看啊，最多五十块钱。你老二，你以为我们年纪大了，我真的就活得过了吗？妈，我也是少的。都给我闭嘴！什么？来来来，去去去，上桌吃饭你也配？不要拿给我啊，兄弟。王少，做事不要太过分。今天是奶奶的寿宴，这里本来就没有邀请你，你也有教育心呀，跟谁说话？王少可是我们今天请来的贵客。江月，如果没有王家的帮衬，我们徐家今天能发展的那么快吗？你现在立刻、马上给王少赔礼道歉。奶奶，我给我道歉也可以，只要江月你亲手把这杯酒。不过，不要醉啊！还愣着干嘛呀？快喂呀！今天这大喜的日子，难不成你要让你奶奶生气不成？对呀、啊，让你喂赶紧喂，能给王少喂酒，那是你多久修来的福气？什么今天？咱们喂谁？啊！喂！他疯了是吧？找死呢？怎么样？好喝吗？还喝吗？来人！胡闹的！来人！让开！都跑哪去了？雷爷刚刚来到了酒店，所有的人都是前天光阴雷爷。胡伟，你们快去迎接呀！目标。雷爷可是只手遮天的存在。再说了，这是王家的地盘，理应应该我去迎接。你们在我之后再来。哟、啊。啊
。哎呀，您来了，还说出去接您呢，你。来，快请，快请，快请。雷爷，您看看，这是我专门为你准备的满汉全席。哟，这里还挺热闹。我听说今天是老太君的生日，特地备一份我。哎呦，雷爷，像你这么大的人物。这是老身的寿辰，那可是老身的荣耀呀！<笑>快里边请。你们许家的人都到齐了，还有两个小辈，他也就是上不了台面的赘婿。那就把他请出来了。哎呀，雷爷，那就是一个乡巴佬啊，他们公司的一个主推债的，他一个废物，配合你见面。哈<笑>哎呀，我再说第二个。好好好，我这就去把那个赘婿给带过来。你也去，帮我请客他，别搅了那个面子了。哎<笑>、哦，来，你还敢坐？你没看雷爷在这儿呢，立马给我跪下，跟雷爷道歉。哎，不必不必。哎哎，不必了，不必了。惹怒了雷爷，怕是连明天尸体都成。我这个废物，要是敢拖累我们全家，跟他没完。哎，雷爷，你你是不是搞错了呀？他不过就是我们家最没用的一个赘婿呀。这雷某请客吃饭，什么时候轮到你们质疑了？哎，雷爷，我我不是那个意思呀。不是这意思，给我闭上嘴。雷爷，这这这，你先先起床，我来伺候你。他在干嘛呀？我出去。滚、嗯！你们王家不想在云城混了是吧？哎，他想吃就让他吃，不过你没资格上锅，端上你的碗筷，到门口去。你真当我们王家在云城？把这人宰割？是看不起雷某是吧？我一个电话，让你王家。在云城消失！哎呀，我自扇耳光！哎，对，做错了，对不起。既然有人不识货，也不欢迎我们。他老婆，走吧。奶奶，对不起啊，那我们就先回去了。你们许家，给我安分点。臭乡巴佬！今天的事儿一闹啊，也不知道奶奶对你什么印象，肯定是不好的。爷爷本意是想让你给奶奶看一下，让她认可你的。哎呀，今天这情况你也看到了，别说印象好了，不过也无所谓。你爷爷知道就行。不过呀，你今天呀，确实做的不错。说吧，想要什么小姐？咱们现在都已经是夫妻了，你的事儿就是我的事儿吗？我帮你解决这些都是分内之事，这要怎么想？没有你啊，那公司一个亿的大窟窿还填不上呢。而且我的总裁位置啊，也可能不保。寿宴上二叔跟二婶那样对我难堪，还好。你不仅救了我，你还救了钱女集团。那你想好了吗？想要什么奖励啊？你你要不说的话，那我替你决定了。我可以给你百分之三的前景集团的股份，并且提升你为法务的副总，怎么样？这都不重要，好不好？你看我做了这么多，能不能给我个机会？喂，发生什么了？跑了抢走，刚刚不知道忽然从哪里涌出一大堆关于于公司的黑料，还有一部分是刻意抹黑我们集团的。现在千骏集团风评受害，股票大跌，预计已经产生了五十亿的资金漏洞。什么？发生什么了？我得回公司，公司出大事了。我被你。徐总
，您可算来了。办公室来了两个客人，非要见您。客人？对，而且许巍他也来了。许巍，他来干嘛？他说要跟您谈生意。谈生意？我倒看看能谈什么生意。你们来干什么？你个叫花子，给我滚出去！我们王少奇找徐总，你也算个什么东西啊？看来上次还没给你教训够是吧？啊？你们还敢和雷爷斗嘴？你真当我怕了吗？不够，今天就算雷军在这里，他也救不了你。许巍，你已经不是前景集团的员工了，你怎么还在王磊过来？给我出去！徐总，话别说这么满了，我跟王爽今天是来帮你的。帮我？听说前景公司一夜之间爆出这么多黑幕，这个间接损失高达高达五十多亿，真的不需要我们帮助。这小子怎么这么坏？原来是你搞的鬼！你为什么报复我？不惜把前景集团的前景置于水火之中？那又怎么样？你有证据吗？徐总，别那么大提议，我这次来是和你谈合作。好。对了，今天呢，王少带着很大的诚意来，他说了可以帮前景公司融资五十个亿，然后呢再拿出十亿呢。帮助公司度过这次危机。黄鼠狼去几百年，就算云城名门豪族都死光了，我也不可能找你。我劝徐总还是不要这么早下定论。这件事，我真的放不下心。刚才您说过，我需要，赶紧给。我的好妹妹啊，你说这个话之前，你要考虑清楚。现在公司不仅赔钱，而且信誉还产生了很大的问题。我相信，按照公司目前的情况。去银行贷款是没有人贷款，而且按照公司目前的风评，在云城是没有公司愿意帮助的啊！仅一夜之间啊，就亏了这么大一个漏洞。按照这种情况发展下去啊，你们有再大的家底，也没有办法支撑你们这么亏损。到时候你们二位连跟我谈的资格都没有了。就凭你许巍，想用这点手段帮到千金集团，未免太天真。赶紧滚出去！别理我都行。田爷，前几季咱公司不想留给你的公司遗产，你难道想看爷爷闭眼之前看着他倒闭吗？让你想，让我怎么理他？江月，你你真要跟他们合作？前几季团的漏洞就是他们设置的呀。但是现在，只有他们帮我吧。这样，你听我的，没关系了啊。先让他出去。哎，哎，江晨，听我的，没事了，咱们去归山之门，有任何问题我找你。至于生意怎么谈嘛，其实这个简单的很。至于怎么谈嘛，我们王少传言你已经很久了，只要你同意嫁给他，王少就可以帮你解决公司危机，怎么样？徐巍，你开什么玩笑？我已经结婚了，我有老公，不要胡说。结婚？就你是废物老公，怎么？一个从山上叫来的乞丐。只不过得到了雷爷爷的，你以为他真能分到乾坤？再说，与其啊做这些无用，你倒不如跟。再说，本少爷的情景，一定会好好照顾。王磊，我告诉你，我老公这就来，我劝你放尊重。是吗？喂，哎，大人，您打我电话有什么事儿？你能查清是谁在前景集团背后？谁这么大胆，在您的公司捣乱？你等我查清楚，把他给灭了。不，先不着急。当务之急是前景的风评，这几个臭虫什么时候治理都可以。靠龙玉佩，调动资金是为前景云城一个积极机制。王家，王家在六杂场，赶紧过来。除了许家，还有四家，随时供您调查。好，看你安排通知。王少，我最后警告你。请你放尊重，徐巍，你之前还没跟我说，吴扛妹还是个妹子啊！我告诉你，这是大公司，还是在我公司？你敢？我敢？我怎么不敢？啊！一个结了婚的就成了二十几。再
，外边现在全是我的人，只要你小子看看，我就让你看。之前雷爷罩着你，那是看在我们的脸。这种情况下，你还打王少，你疯了你！还你！哎，快快快，告诉他，你还敢打我？你完了，我现在就让我父亲把你赶出徐家。告诉你，父亲奶奶也对你很不满意。哎，妈，我要召开家族会议，将陈这个兔崽子他敢打我，我要把他赶出徐家。妈，这个宋家犬居然敢对你动手！妈，这就让他们回来。小子，我要让你知道，逞一时之快是要付出什么样的代价。今天晚上你就睡大马路吧。今天晚上你就睡大马路吧你。喂，徐江月，你个死丫头，竟然敢对你表哥下手！你马上给我滚回来！什么？今天就留你们一条狗命，也就在那家里养。江城，走吧，回娘家。顾少，顾少。啊走了，走了。哟，徐总这是官做的越来越大，连许家人都不放在眼里。可不是嘛，现在有了这条丧家犬撑腰，他还能把咱们许家人放在眼里？他说你这话是什么意思？你凭什么辞退许巍？还有，让那个乡巴佬打伤他。你在质问我之前，能不能问问他到底对我做什么？他把王磊带走，想对我欲擒故纵。即便如此又如何？再怎么说，王少也比你身边那个臭要饭的强。没了王少，前景集团即将面临倒闭。你个死丫头，怎么这么不为这家族着想？你个死丫头，怎么这么不为这家族着想？哼，果然是自己叫傅师傅呀！看到许巍那个德行，我就该知道他老子是个什么德行。这里没你这个叫花子说话的份，给我闭嘴！我是许家的女婿，怎么没有？前景集团的建立前前后后你有出力吗？现在这个人哪里要？许家的女婿，谁承认？你只不过是山沟里跑出来一条臭狗，这里还轮不到你叫唤。他是他是我丈夫，怎么能这么说话？这吃里扒外的东西，竟然敢诬一个外人来顶撞你的二叔，看你们是否是硬？没事吧，小月？太过分了！别以为你是许家长辈，我就不敢动。丧家之犬竟然敢威胁我，信不信我现在就叫人打断你的狗腿，再把你扔出去？可不是嘛，一条丧家之犬也敢在这儿叫嚣？信不信我让许家人把你赶出去？二叔，你什么意思啊？他是我丈夫，跟我一样是许家人，凭什么说赶走就赶走？再说了，爷爷不可能同意的。无缘无故，你也不看看。他配不配进你们许家？再说了，你和胳膊肘往外拐的线，你要是再敢护着他，我
我连你一并赶出去。没错，今天无论女人也在，我来做主。江晨小小的赘婿，敢对我许家人动手，这已经是犯了大忌。我说饶恕，你给他的房子，全部拿回。常守卫，奶奶，怎么能这样呢？你还要收回我们的房子？你放心，我不会让你无落街，这样会有损我许家的名望。你清楚，我是那套小区的房子。奶奶，你之前说过的，那边是烂尾楼，而且已经改造成储物室了。你让我怎么住啊？<笑>你去问你旁边的好赘婿。你现在。要么去到王少的门口磕头道歉，要么我滚出徐家，立马搬去烂楼。徐家如今的基业都是江月的父亲一手打下来的。江月作为唯一继承人，要赶也是他赶你们各位出去的。哼，你再敢跟我多说一句话，你你你试试你！如今徐家的掌权者是老太君，老太君说话。我们家老爷子都得敬你，你算什么东西，在这指指点点的？<笑>你要是有本事啊，就靠自己让你老婆住上豪宅。要不是他撞上狗屎运，遇到我们家老爷子，撞上许家这棵大树，恐怕他这辈子都住不上豪宅。你要让他走，他死都不乐意。区区一栋别墅而已，有什么好？走，不盼东西，一圈的别墅都是。既然你们想要那套小的婚房，那就施舍给你们好了。这是我为您准备的住处，大人不可委屈了自己，住在许家那栋。湖畔中心，那可是传说云城最贵的别墅区，任意一套房子都买得上许家几套别墅。你竟然大言不惭地说，那有你一片房子。<笑>哈哈哈就是，说谎也不打草稿，那样的地方，恐怕你这样的人进不进。<笑>那种房子，我们都住不进去。你看我们许家，全家都是傻子样的。咱没房子没关系啊，怎么可是个真的？你不相信我，你不相信，我现在就给那边负责人打电话。我不管你玩什么把戏，既然房子已经同意给小薇了，那么就立刻把这合同给我签了。签合同？我刚刚拿出钥匙，只是告诉你们我们也有房。至于那套婚房，我答应让给你们。<笑>看到了吗？一个没有房子的穷逼，怎么可能拱手把自己的房子让给别人？<笑>他扔的那套钥匙肯定是假的，为了不被赶出许家，可真是诡计多端呢。江晨说的没错，如今的许家基业是我父亲一手打造，没有父亲就没有如今的许家，所以这些房子我肯定不放手。果不其然，嫁出去的女人泼出去的水。你刚刚那个窝囊废老公不是还说在湖畔有一片房吗？你们赶紧去呀、啊！我们可不能耽误你们住进湖畔豪宅呢。<笑>他要是有豪宅，我们就把这个钥匙吃下去，然后给他磕头道歉。有个废物，竟然敢发下这样的海口！金先生你好，我是湖畔中心的负责人，叫我小王就行。刚才您说要搬过去住，那我现在马上安排人帮你打扫。他居然进得有湖畔中心的房子，这不会是他找来的群演吧？他这样的人，怎么可能买得起湖畔中心的房子呀？不不不不，这个湖畔中心的王经理，我认识，我们许家的别墅，也是他负责着呢。这样的人物，不可能配合这个废物演戏。我不搬进去住，我只是想问一下，有人不相信这片房子？整片房子都是您的，这边凡是上流社会的人都知道，那片房子的主人姓江。至于那些说不知道的，肯定没有进过上流社会
。另外，鉴于许氏的前景集团目前资金出现一些问题，这边的房子已经被冻结。如果公司资金依然周转不开的话，各位可能很快就要搬出这个。啊你你你你说什么？你说我们现在住的这些豪宅都已经被冻结了，随时都有搬出去的可能。没错，我也是提前跟大家说一下，大家做好准备。这这这，怎么会出现这样的事儿？办公司制造丑闻和危机的人是许巍。现在豪宅被没收了，自作自受。你说公司被冻结，都是因为小薇啊？奶奶。奶奶，你没事吧？奶奶，你没事吧？奶奶，还不都是你害的？你少在这装好心。从今天起，徐家跟你彻底断绝关系。老大，你这丧家犬，我让我们许家好过，你也别想好过。阿叔，江城的事没有问题，这件事情跟办公室的事情都是许巍造成。你要找他算账可以，你找许巍去，跟江城没关系。许家今天的这一切都是因为他，要不是他，小薇不会做出那种事儿。还有你，要是你当初嫁给王少，哪来后面这些事儿？来人，把大餐拖出去！我看谁敢！爸，江晨可是我亲自为江月挑选的夫婿，他的未来。是要跟江月共同管理前景集团的，我看谁敢动他！管理前景集团，爸，你怎么能让一个外人管理前景集团？他是一个上门的富翁呢。前景集团可是江月他爸打拼了一辈子创下的基业呀！现在传给江月和他的夫婿，理所应当。你要是再敢对他出言不逊，休怪我对你不客气。爸。居然连你也向着这个叫花子！前景集团有一个姓徐的官，太让我失望了。徐家老二，爷爷已经说得很明白，前景集团是江月爸打拼下的，而我现在是江月的老公，你们一家才是外人，啊？废话，闭嘴！不管怎么样，前景集团有爸你的一半的心血，而徐威作为你的亲孙子，应该跟徐江月平分一半。前景集团。财产，你跟许巍，你们还真是亲父子，一样的不要脸。为了钱钱集团那点财产，真是不择手段。没错，爷爷，许巍为了夺权，不惜抹黑钱钱集团。就因为许巍，公司出现了五 G 的漏洞，造成非常严重的财产危机。什么？原来是他们在捣鬼！你不要胡说八道，公司到这个地步，都是因为许江月这个丫头经营不善造成的，跟我们小薇有什么关系？不要血口喷人。污蔑！前景集团前脚刚出事，他后脚就带着王氏干，还说不是他干，你信吗？这说明我们许巍心系前景集团，虽然被前景集团开除了，但是一直在为前景集团解决大问题，不像有的外人老是给我们许巍泼冷水。解决问题？带着一群流氓闯入公司，公然对江月欲擒不轨，我什么？畜生！许巍这个畜生啊！许巍这么做，完全是为了前景集团。虽然王公子这么做有些不妥，但他能帮上咱们前景集团。许巍确实是为了前景公司好，不像这个叫花子，只会打嘴炮，什么都不做。我不觉得许巍有什么不妥。就你这个态度，许巍做这件事多半跟你也有干系，恐怕还是个主谋。再说了。王氏这两个字就别拿出来写，看着丢人。没有王氏，前景集团照样可以渡过难关。你这臭要饭，本事不大，口气倒不小，区区两个字儿。你信钱吗？那可是五十亿的漏洞，就是把你这个臭要饭的拆了，也不值五十个亿。钱的事儿不劳你操心，我们许家。在整个云城，还是有人脉的，让这些名门贵族倒腾点钱出来。哼，区区小事一桩，<笑>区区小事，你可能不知道公司发生了什么样的危机，丑闻满天飞，股票跌到底，哪个集团愿意沾？你，爷爷，爷爷，爷爷，没事吧？徐志，你。
你明知道爷爷身体不好，你还专门气他，到底有没有孝心？<笑>气他，这个老不死的，死了才好。对我这样无情，还有脸说我不孝？他要是死了，我就在许家大宅门口放鞭炮。徐志，不会说话的，滚出去！你这小。就是借着这老不死的光，从垃圾桶里爬出来的。你为什么？爹，爹，还有你这个小贱人，你们夫妻两个迟早有跪下来求我的一天。<笑><笑>气急攻心啊，老苏。小沈，这我爷他没事了吧？老爷子这是肝气郁结，我刚刚给他疏通了，应该没事了。谢谢。啊，江城啊，你又救了我一次啊！放心吧，老爷子，徐家有我呢，我会出事的。区区资金问题，我可以解决，你不用太着急。我知道你这是在宽慰我啊，可是这些事儿不是动物能够解决的呀。你也受益，你确实有很大的本事，但是这次是许氏资金问题，你根本解决不了的。好了好了，你们都不要着急了，这事儿啊，就交给我吧，我来想办法。那爷爷现在有什么好办法呀？眼下倒是有一个机会，明天云城会有一场大的宴会，所有的名门贵族都会来参加的。你带着江月去参加宴会啊！江月的爸爸在年轻的时候在云城结交了不少的人脉，我想，说不定会有人帮助我们许家的。啊，爷爷。您放心，这件事啊，就交给我跟江晨，我们肯定能办好的。好，好好，孩子，以后和江晨好好的携手走下去。将来爷爷要是不在，就让江晨好好的照顾你。老少。我安排在许家的人告诉我，明天这老爷子准备带着他那个叫花送女婿和那个许江月死丫头，要到宴会上发投资。场投资要办好场子。啊，是是，真是没想到，曾经为了风光无限的许家，明天就是那个叫花子的死期。敢对本少动手，我让他知道什么叫做生不如死。还有那个许江月，既然看上那个叫花子，不选择本少不好。明天宴会我就帮助国光，以及我心头之恨。<笑>不愧是王上，就是霸气。呃，王上，那我那个总裁之位，等我收拾完了这段，你就把那个什么总裁，<笑>那我就在这里提前恭祝王上。皇上，您一定会成功。啊。那我先过去啊。俗话说，破船还有四千里。明天我就让你知道什么叫爬了马的凤凰不如鸡。去，给我吩咐下去。明天宴会上，谁敢帮许家，那就是与我王氏为敌。是。我没看错吧，徐班长？怎么在掉眼泪啊？江晨，爷爷的身体越来越不行了，现在建立集团。出现这么大的问题，我真的不知道怎么办了。哎，我还没多大事呢，放心，就那点小事，你老公我都能摆平。区区个小漏洞，一分钟解决。你又别说大话了，我知道你在安慰我，但是现在事实就是在眼前、啊。我可没有安慰你啊！哎，你想想，我之前帮你脱困多少次，全人发一次，黄磊一次，你还不相信我？小陈，我知道你挺厉害的。你是一个很有本事的男人，但是武力并不能解决所有问题啊！明天还是我来吧，你。江月，前景集团那么大，不能只靠你一个人支撑。爷爷现在倒下了，身为你老公的我，必须撑起他，相信我，好吗？明天交给我，相信我。
，放心吧，江月，我以后一定会保护好你。放心，不会有事的。哟哟哟！皮大小姐，你还真把这个乡巴佬给带进来了。哎，这可是高等宴会。可不是什么阿猫阿狗能进来的。哎，徐伟，话可不能这么说。毕竟这上等人的饭局才叫饭局，而这下等人只能叫做残羹剩饭。像这种蹭吃蹭喝的落水狗，他不来这儿又能去哪儿呢？啊，上说的没错啊。小子，一会儿进去你要敞开肚皮吃、啊，因为这可能是你这辈子唯一见过这么大的饭局，要敞开吃啊。因为以后说不定你就没有这种机会了。<笑>像你这样的畜生那么随便进，我走路蹭吃蹭喝。你许巍现在连许家人都不算，到底是谁蹭吃蹭喝？还有你，上次在前景集团被打，可别忘了。我不介意当中再教你做一次人。好啊，你们许氏现在已经日薄西山了，你竟然还敢这么嚣张！你到底是有什么底气、啊？我倒要看看今天在这里待会儿，你是怎么把你当成垃圾一丢丢的。行啊，那就好好看看喽。哎，咱们还是低调点吧，聚精一会儿，别求了这些名贵酒，太张狂了，不太好。放心，前景集团有我，今天都能解决。你解决？<笑>你一个除了用拳头和武力，什么都没有的货，你拿什么？啊！你靠什么拉拢这些名门给你帮助？难道还是靠你的权力？小子，我可告诉你，今天到这里，可都是海城顶级的名人啊！你敢动我一下，就让我老李进庄。是，就凭你这个穷鬼也想跟名门拉投资？你进去看看，有哪个名门认识你啊？你一个跳梁小丑罢了，与其说你贱。还不如让徐家你去卖自己。你个落水狗，现在居然还敢打我！啊，这是谁呀、啊？怎么这么大胆，居然敢在这么隆重的宴会上动手，不想要命？你没看到吗？那边是徐江月，听说最近徐氏集团用到大兵险了，多半是来拉投资的。真没想到，拉投资还敢这么大胆，真的不想要命。听说今天连天母阁大人都要来，徐氏今天是真的不想要好我。大家都看好了，这位就是许家大小姐的夫婿，许家的龙婿，一个身上下来的叫花子，为了找王少借钱，不惜打他的堂哥，杀鸡儆猴，大家都看到了啊！这就是跟这位许家的龙婿作对的下场，千万不要跟他作对。所以啊，大家一定要谨慎行。不要和许家龙婿作对。许家这是什么人？一个眼睛也能长到这种货色，既不来钱，一言不合就动手，这种东西也配进宴会？有勇无谋的匹夫，随便一击就受不了了，活该在这上流社会被唾弃。只是这一拳，你们许家就要被上流社会永远拉入黑名单了。这种人的确不配参加我们的高端宴会。好了。我要求检查一下他们的邀请函。二位，就这一言邀请函吧。刚才那么多人都不要邀请函，怎么到我老婆这就要了？因为他们都是来参加宴会的。那你算个什么东西？一条看门狗，还摆起主子的做派。就他这种人，居然还想跟？这不会是真的没有邀请函？谁知道呢？不过进去也就是大家的一个乐子，看他怎么表演。<笑>没事儿，我有。原来是高高在上的许家大小姐，之前从这过，还是都没有正眼看过。没想到今天见到我这里
原来是高高在上的许家大小姐，之前从这过可是都没有正眼看过，没想到今天见到你的脸。对，真不好意思，辛苦许大小姐，捡一下吧。不用捡。哟，这许氏现在都日薄西山了，还这么高。妈，皇上，小柴，你敢玩猪船？这是天武阁大人的场子，你敢动手，就是砸他的场子。我告诉你，就算一百个雷爷也放不了你。苏苏干，天武阁大人，周全，我告诉你，我老婆不是看不起看门狗，是看不起你这种狗眼看人低的看门狗，懂不懂？你对我动手，就是砸天武阁大人的场子。你对我动手。就是砸天武阁大人的场子，你老婆借钱会更难，全场都没有人会借给你们一个字。你是我老婆要低声下气的求人。江晨，你别搞出人命了。这种畜生掐死他都是钱。你先答应过我了，这件事儿本来解决，别添乱了。放心，这是给他们点颜色的。给宴会负责人打电话，告诉他这儿人都不这人把他赶出去。好，我马上吩咐人去办。这小花子胆大妄为，竟然敢砸天武阁大人的场子。有人来了，立马就把他扔出去。哎、我知道了。怎么了？小云，我出去一下。挺好的，孙叔啊，你还记得我吗？我是许江月。江月。啊，呃，孙叔，我爷爷说了，我爸生前啊对您是最好的朋友，有什么事情都可以找你。那都是何年何月陈芝麻烂谷子的事啊，还提那些做什么？而且我和你父亲也谈不上什么好朋友，不过就是有过几面之交的熟人吧，别的嘛，谈不上。什么？我们家十几年世交，您居然说我们只是几面之交？哎呦，这不是王少吗？王少，没想到你也来参加今天的宴会。我们王氏自为云城第六大豪，理应来参加这次宴会。当然，当然，今天云城所有的豪门都来了，您能来，只会让这个宴会蓬荜生辉。<笑>不过某些家族以后恐怕就不能在这样的宴会上碰瓷碰瓷了。不对，刚才看到您和许家走的感情，他不知嗨，不熟，不熟。哦，皇上，您可千万别误会了。那个许江月，刚刚还特意提他那个思维老爸，对我们孙家有什么恩情，是想找我借钱。你说你多离谱！哈哈哈请你说话注意措辞。你因为人情世故疏离我们，我可以理解，但是确实没必要做到这个份上。我爸也边走，请你尊重他。不是死鬼，难道我爸说错？许<笑>大小姐，缺钱吗？我给你两、啊、万，这张卡里一共有三百亿，足以帮助你们许氏集团度过所有难。但是有个前提条件，各位，今天许氏的前信集团遇到了超级大麻本少愿意无偿出资三百亿，帮许氏渡过难关。前提是，许大小姐要在这儿。哦、嗯，哈哈，我算了一下，你这里外加起来也就三件，这一件一百。那可是曾经最高高在上的许家大小姐，她能做这样的事情吗？高高在上个屁呀、啊！你没听说过“拔了毛的凤凰不如鸡”？如今的许氏啊，岌岌可危，王少开出的条件可是诱惑的很啊！三百亿，我不稀罕。就算前景集团倒闭了，我也不可能像你。
错，不错。没想到许大小姐到了这个时候还能如此倔强。不过你可要考虑清楚了，这前景集团可是你那个死鬼老爹留给你的第一。这次机会你要是不抓住的话，以后可就没机会了。还有你那个濒死的爷爷，你觉得他能接受得了你今天空手而归吗？他会不会亲眼看到？千金倒下，受不了而一命呜呼。哈哈哈！要说徐氏如今的地位，当年可是老徐老爷子拼死缔造。现在徐氏要是真的垮，只怕老爷子死不瞑目啊。没错，嗯，听说当初徐家业他老爹就是为商战而死，如今他用生命换来的东西，他那不争气的女儿居然没有守住。他要是知道了，非气活过来不可。如果，如果我能做到，你可以给我吗？当然，只要你按照我说的做，这三百亿我拿给你。好，我答应你。多呀，快点啊！哎，各位，你们也都别闲着啊！拿出手机拍照，这是难得的一幕啊！堂堂云城第一大美人，今天就要在这儿脱光了，大家顺便拍照记录，好好珍藏下来。老子，老子，我就离开这么一会儿，你居然敢如此大胆！江晨，我说这个事儿我来管。你来，我再晚来一会儿，你看他们都把你逼成什么样子。今天就是你的死期！啊！快杀人了！杀人了！杀人了！报案！快去救虎爷！张小子，我告诉你，你也是云城最有名的狠人，在这里闹事，你找死！虎爷，这种子在宴会上闹事，许家的农场四哥，把他赶出去！你是什么人？居然敢在宴会上闹事？你知道这是什么宴会吗？我管你是什么宴会，多老婆你会看不到。好，原来是被王少封杀的白毛凤凰。那你就是传说中的许家废墟了。哎，果然是头脑简单。王少你都敢动，你知道这么做的后果是什么吗？王少是云城排名第六的好男人，我看你们马上破产的徐氏，还有什么钱能赔偿？王少，来来来，来来来来来来来还愣着干嘛？啊！快，找人把他们给我赶出去！好，从今天起，你们许氏及你将被我们云城名流所封杀，以后再也没有任何资格参加高等教育。现在，立刻给我滚出去！今天这个场子就是为了我的，你们所有人滚出去！都能不能说错，凭你吧！<笑>你算什么东西？是雷爷的小弟，仗着自己的老大是雷爷，在这里为非作歹，猖狂的很。原来是这样啊，是雷爷的小弟。但你可知道，今天这个场子是给谁打的？今天这个场子是给天武阁的江大人。那位大人，就算雷爷来了，也得跪下。不不过就是他的小弟，居然敢这么仗，看你呀、啊，真的是要命。<笑>今天这件事，就算是雷爷来了也办不了。今天这个贱货子必须死！秦桓，让雷爷过来，你亲自收拾下自己手里养的畜生。哎，雷爷，喂，雷爷，听说天武阁的大人要来咱们云城，我们云城的名流特意弄了个宴会来迎接大人。只是呀，没想到居然有人闹事谁这么大胆？竟然在宴会上闹事儿！没错，据说呀，这个人还是您的小弟，您快来管管。谁？查一下，竟然如此大胆！我，我来我自己的场子都不行吗？你要不然过来处理一下。什么？你，我看你真的是在找死，惹了祸还敢当众挑衅雷爷呀！既然大家都闹齐了。那我也再说一件事。台下的诸位都
是之前受恩于许家，或者跟许家多少有世交关系的豪门，现在有个机会摆在你们眼前，可以直击报恩，就是在许家最危机的时候伸出援助之手。一个一文不值的穷逼，还被王氏封杀了啊！马上还要被雷爷收拾，我看这里面人还有谁会帮？这是我给你们的最后一次机会，错过就会被天武宫永远加入黑名单。你刚刚说什么？说这次不光徐家会被天武阁的人拉黑，你算什么东西啊？敢说这种话？这是这是天武阁的龙鳞玉佩，代表了天武阁最高手。拿了一块区区的假玉佩，就敢冒充天武阁的人啊！各位看清楚啊，这个人呢，就是我徐家连狗都不如的赘婿。为了稳住在我徐家的地位，瞧见没有？真是不择手段呀！就这样的人，各位还有人愿意帮他吗？啊，小子，我告诉你。但凡在这云城里的任何一个其他人，我都愿意相信，哪怕他是一条狗，只要携着这个玉佩，哎，那他就是天武阁里的一条狗啊。但是你，我看这里面还有谁会愿意帮你啊？好了，一个跳梁小丑，戏演完了，赶紧滚吧。今天就是你的死期。说什么？你好大的胆子呀！说我们死期到，小子，你知道不知道？你破坏了天武阁的接风业，还敢冒充天武阁的人？一会儿看雷爷来了，怎么收拾你！嘿，雷爷，就是这小子，胆子是真的大，居然敢在天武阁大雷爷那闹事，还说呀自己就是天武阁的大雷，他是您的人，刚刚呀就把您教训了。是呀，雷爷，这小子脸皮厚得很，不仅不走。还冒充天武阁里的人，您说他作为您的小弟干出这种事儿，这不破坏您名声吗？弄他！刚刚是你要干？没错，我这宴会可是精心为天武阁的大人准备的，这种狗杂碎根本就不配来这。我刚刚教训他了，人蛇小胃大，替您着想。您呀、啊，多多担待。<笑>来人，给我砸！啊！啊哎，雷爷，这可是给天武阁大人准备的宴会啊！您怎么能会这么个东西？大逆不道啊！这是。天武阁大人，天武阁大人不是在那吗？哈，一群又瞎又没有脑子的东西，活该天武阁封杀你们！您说他是天武阁的大人？这本该是你一个百年难遇的飞升机会。哼，既然你说大人配不上你的场，那好吧。我带大人走。哼，大人，您在这里受辱了，都怪属下账户不正。大人，这个场子已经不配您，我已经为您找到新的地方，请大人跟许小姐一步。想活命的，去跪下请罪。怎么,怎么可能？那个人居然是天武江大人！啊，我说江晨只是一个从山上下来的乡巴佬吗？怎么回事？我不知道啊，这不就是老爷子在路上给许家爷拉来的一个叫花子吗？这怎么成天武阁的大人了？这都是你们王家挑起来的。现在我们得罪了天武阁的江大人，你们王家真是扫把星。对，没错，你们王家真是害人精。我们现在赶快去找江大人赔罪，一切都是王家挑起来的。我还想起王家一步登天，这下彻底完了。王少，你们之前可是要封杀徐氏，现在还不赶紧登门，求求江大人原谅？你们是不是故意找麻烦？啊，故意怂恿我去找天武阁江大人的麻烦？不，我可告诉你，这次我们王家要什么？徐家，一起埋葬。啊不，王少，不，那个大人，我真不知道他是天武阁里的人。哎，不过，大人，我咱们还有一招底牌。底牌？对。这个江晨不是天武阁里的人吧
。虽然他们让大家资助徐氏，但是徐氏的骂名，这可不是一时半会能解决的。只要我们还有办法，把你们弄垮了。你的意思是，让我们去交投名状？只要我们拿出来救徐氏的办法，就能让江大爷走。哎，对了，后，徐总，就在刚刚，不少集团前来给许氏集团融资，现在不仅资金漏洞被补上，还多出了很多，我们公司的危机算是解除了。许氏集团啊，终于保住了，这还得多亏了江晨，如果不是你，不仅在业务上受尽了屈辱，就连前几集团也跑不出。是啊，这次真是多亏了江总呢。现在外面还有好多家族因为没有攀上我们许氏而后悔。要说天武阁掌握着云城背后最大的势力，分分钟可以摧毁一个家族，看来是真不假。哎呀，没这么夸张，别把我老婆吓着。江月，我知道你在担心什么。我，徐总，王氏集团的王少和许巍又来了，是要参见您和江先生。还给二位送了一个礼物，让他进来。张、啊、<笑>大人，小子真是永远不知道你是江大人，请你饶我一命啊，张大人。这种话就不用说了，你来干什么我都知道。你想跟我做交易？啊，来来来，没错，我们来呢，确实是想和江大人合作的。我手里。有农业前景，是经理的资料啊。这，走，再加大人，徐氏现在在累年亏损，就算有别的公司来资助，但是名誉已经受损，这对以后的商品上市是有影响的。所以，对对对，现在唯一的最好的办法啊，就是帮徐氏洗清名誉。来来，这个我我可以帮你。你们的资料呢？两个始作俑者拿着自己的犯罪证据来要功，你们当我许氏是傻子吗？这会儿，那我就让你们说个明白。你，江晨，你疯了！这是盘活许氏的唯一方法。我这样做就是告诉你，就算没有这个，许氏照样可以盘活。打开最新的头条看看吧，许氏被污蔑的真相早就翻出来了，以及你们两个的真面目。恶意造谣对许氏造成难以估量的损失，我以许氏前景集团的法务正式起诉你们。别别别，江大人，江大人，你饶我一命啊！都是他，都是这个小人教唆我才这么干的。许氏，你一定要饶我一命，你一命我都帮他。江大人，都是他缺钱，许强的人美貌才逼我这么做的呀。那都是他。够了，这些话呀，就留着跟警察说说。啊啊！我再也不敢！哎呀，我要再骂他！这是徐家的人！徐家的人！